。老公，你是不是该回老家看看他？都那么长时间没回去了。回老家？回老家干嘛去啊？老家这么破，那路也不好，蚊子也多，还那么热，回去受罪呀？我告诉你啊，没事别又提老家。还有啊，老家那些人啊，你也别联系了，听到没有啊？那咱妈上次打电话说想你了，想我了，想我干嘛呀？我我去了之前还少他穿了呀，这每个月不给他打的有钱吗？静静街没用。对了，我告诉你啊，等一下有一个和我们公司合作伙伴要来，你啊把家里收拾一下，再去做几个好菜，听懂了吗？老婆子，是哪一家啊？我也记不清了。这还是他们结婚的时候，我来过一次。这不，这么长时间也没来了。哦。应该应该是这一户吧。那那，小梅试试。啊，来试试，我尝啊。想你了吗？想我？想我干嘛呀？我这儿啊，吃的好，穿的好。我是缺你吃还是缺你喝了呀？我每个月给你们打钱，你们还来烦我干嘛呀？妈，先进来，进来再说。儿子，你看，爸给你带的，自己种的洋葱，还还有这是鸡蛋。行了。别拿了，这干啥呀？这样，我们家吃这点东西啊，该用哪里的？地都给我弄脏了！我告诉你们啊，等一下我一个重要朋友要来，你们啊把家伙弄脏了，这我怎么接待客人啊？啊！来了，这我藏起来，收起来。哎，你过来，毛毛，等一下开门啊！进进，快快快快快快快点！我告诉你们啊，你啊，就在这我待着，哪个不准去？不去。我没这个朋友对我很重要，你们千万在里面别说话，听到没有？好好好，我听见了。省下完事之后啊，我就买车票送你们回去。我告诉你们，你们要是出生了，我这个生意就得花，到时候别给我翻脸啊！这屋的东西不准碰了啊，在这，在这待着。喝，好，谢谢。李总来了，李总。哎呀，这儿大家完事了，这我蓬荜生辉啊。客气了，别这么说。李总，我今天让你来，你也应该知道是怎么回事吧？你看，咱们两家公司那个合作是不是？我今天来啊，就是为了那个合同而来的。我觉得那个合同可以签了。那。那真的，那行，那你看什么时间，咱们把合同签一下。合同咱们改天约个时间再签。哦，对了，我最近呢想带着我父母出去旅游，但是呢多了两张票，要不这样，我把那两张票给你，你带着你们父母，我带着我父母，咱们一块儿出去旅游，老人嘛在一起有话题聊。啊，李总，这不瞒你说，这我父母啊。早就去世了。对不起啊，提起了你的伤心事儿。哎呀，有什么好伤心的呀？我父母啊，在我从小的时候就去世了，我对他们呀也没什么印象，所以啊，也提不起什么伤心不伤心的。这样啊，小白，你是不是太过分了？虽然爸妈是农村的，但是他们给你丢做烂人了。要不是由他们面朝黄土背朝天。
你上大学，谁给你买房子娶媳妇儿？你的良心被狗吃了吗？你要是这个态度，咱们俩也别过了。你发什么神经呢？你说什么呢你？你没看我跟朱王的客人谈话了吗？没事，上你边去，赶紧。你们家还有其他人吗？我怎么听到有人在咳嗽？啊？儿子，对不起，你爸他没有忍住，我们给你丢脸了。对，对不起，儿子，我给你丢人了。我没走，我们现在都走。白总，父母之恩大于天，你就是这么对待你的亲生父母的？你这样让我怎么信任你？不是李总，这……你还有什么好解释的？我都已经亲眼看到了。从现在开始，我的公司跟你终止一切合作，我们公司从来不会跟一个忤逆之人打交道。白总，你好自为之。哎，李总，李总，李总，这